जीव शिव दोन्ही बालके अंबेत्वा निर्मिली कौतुके स्वरूप तुझे न ओळखे म्हणूनही पडला हा अवती नमस्कार मी पूजा शिंदे एम के एनच्या नवदुर्गा महाराष्ट्राच्या या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आज आपण भेटणार आहोत आपल्या तिसऱ्या नवदुर्गेला आज देवीचं तिसरं रूप म्हणजे चंद्रघाटा देवीच्या या रूपामध्ये देवीच्या मस्तकावर घंटेसारखा चंद्र अर्धचंद्र असतो म्हणून देवीला चंद्रघाटा या नावाने ओळखलं जातं तसंच आज आपण आपल्या तिसऱ्या नवदुर्गेला भेटणार आहोत चला तर मग भेटूयात नमस्कार मी पूजा शिंदे एम के एनच्या नवदुर्गा महाराष्ट्राच्या या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आज आपण भेटणार आहोत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या तरुण तडफदार महिला नेत्या राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीच्या अध्यक्षा रुपालीताई चाकणकर चला तर मग आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारूयात नमस्कार ताई एम के एनच्या नवदुर्गा महाराष्ट्राच्या या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत आहे ऍक्च्युली राजकीय व्यक्ती म्हटलं की सगळ्यांना हा प्रश्न पडतो की अरे बापरे आता सगळी राजकीय चर्चा होणार आहे पण आज आपण कोणत्याही प्रकारची इथं राजकीय चर्चा न करता त्यांच्याशी एक दिल खुलाच गप्पा मारणार आहोत तरी सुरुवातीला मला तुमचं बालपण कसं गेलं आणि तुम्ही राजकारणाकडे एकंदरीत कसे वळलात याकडे याबाबत जाणून घ्यायला आवडेल माझ बालपण पुण्यातच गेलं माझं शिक्षण ही पुण्यातच झालं खरं तर राजकारण करल किंवा राजकारण हा विषय आयुष्यात कधी होईल असं कधी वाटलं नव्हतं लग्नानंतर माझ्या सासूबाई स्वर्गीय रुक्मिणी आणि चाकणकर ह्या ह्या प्रभागातल्या सर्वाधिक मतांनी निवडून आलेल्या नगरसेविका आणि कदाचित त्यांच्या कामाच्या माध्यमातून हा वारसा पुढे चालू ठेवण्यात आला आणि घरातच म्हणजे सासूबाईंनी जे राजकारण केलं किंवा जे समाजकरणाच्या माध्यमातून बचत गटांची कामं केली त्या बचत गटाच्या माध्यमातून हे पुढे काम करत आले आणि खासदार सुप्रियाताई सुळे ह्या माझं नेतृत्व आहेत ते माझे मार्गदर्शक आहेत आणि खरं राजकारण माझं सुरू झालं ते खासदार सुप्रियाताई यांच्या माध्यमातून त्यांच्याबरोबर काम करत असतानाचा हा सगळा अनुभव आणि पल्ला त्यामुळे हा शहर अध्यक्ष ते प्रदेश अध्यक्षचा हा सगळा प्रवास आदरणीय त्यांच्या मार्गदर्शनात एक गृहिणी म्हणून काम करत असताना राजकारणाकडे जेव्हा वळला तर तेव्हा घरातून घराकडे कोण लक्ष देईल मग महिलांनी राजकारणात कशाला जायचं असे काही प्रश्न तुम्हाला उद्भवले का साहजिकच महिला कोणत्याही मोठ्या पदावरती असेल तरी ती एक गृहिणी एक आई एक बहीण या सगळ्या बायको ह्या सगळ्या नात्यांमध्ये असताना तिची थोडीशी तिला सगळीकडे तडजोड करावी लागते आणि आजही मी घरात आले की गृहिणी आई ह्या नात्याला जास्त मला असं वाटतं की प्राधान्य द्यावं कारण की बाहेर जास्त वेळ आपण काम करत असतो आणि एक पब्लिक लाईफ जगत असतो पण यात नाही घरात न आल्यानंतर त्याही भूमिका आपल्याला तितक्याच ताकदीने निभावू लागतात पण माझ्या दृष्टिकोनातून मला असं वाटतं महिला ही उत्तम मॅनेजमेंट गुरु असते त्याच्यामुळे तिचं नियोजन कसं करायचं हे खूप चांगल्या पद्धतीने ती करत असते ती घरातला म्हणजे मी माझ्यावरून मी क्वांटिटी टाईम देण्याचा प्रयत्न करते मला माहितीये की खूप वेळ आपण नाही दिला तरी त्याला तितक्या टाईम मध्ये क्वालिटी असली पाहिजे म्हणून मुलासाठी घरातला सर्व परिवारांसाठी जेवढा वेळ आहे तेवढा वेळ प्रामाणिकपणे की आपण ती भूमिका पार पडवेत हे डोक्यात असत आणि अनेक नातेसंबंध आहेत विशेष म्हणजे माझ्या माहेरी आणि सासरी अगदी खूप मोठं एकत्र कुटुंब आहे आज देखील आम्ही दीडशे दीडशे पावणे दोनशे लोक आहोत त्याच्यामुळे सातत्याने वेगवेगळे कार्यक्रमाच्या माध्यमातून असेल सुखाच्या दुःखाच्या अनेक घटना घडत राहतात यामध्येही आपण नात्यात न म्हणून एक मुलगी म्हणून माझ्या बाहेरच्या लोकांची अपेक्षा असते सासरी सूर म्हणूनही ती अपेक्षा असते सगळ्या भूमिका पार सगळ्या भूमिका पार पाडाव्या लागतात पण ठीक आहे ज्या ज्या वेळेस चक्कर असेल त्यावेळेस त्यांनी मला सगळ्यांनी खूप समजावून घेतलंय की माझ्यावरच्या जबाबदारी वाढलेत त्याच्यामुळे त्याचाही त्यांना सगळ्यांना खूप अभिमान आहे आणि कौतुक आहे त्या कौतुकाला कुठे त्यांनी बाहेर कौतुकाचा म्हणता त्याचा पेटाळा कुठे त्याला ताण दिलेला नाही मला पण ऍक्च्युली जेव्हा स्त्रिया घराबाहेर पडतात नोकरीसाठी तेव्हा इतर कोणतेही क्षेत्र असेल तर एक महत्वाचा प्रश्न असा असतो की मुलांकडे कोण लक्ष देणार तुमचं मुल संस्कार कोण करणार किंवा सांभाळणार कोणता तुम्ही तुमच्या मुलांकडे कसं लक्ष दिलं कसं सांगू शकता खरं तर आईच्या गर्भापासूनच मुलावरती संस्कार होत असतात आणि आपण जे घडत असतो आपल्या समोर जे समाजकारण असतं इतर लोकांबरोबर अनेक लोक घरापर्यंत ऑफिस पर्यंत येत असतात सातत्याने आपण या सामाजिक कार्यामध्ये असतो आणि गेली आपल्या वर्ष मी राजकारणात आहे त्याच्यामुळे वेगळे काही संस्कार करायची गरज आहे असं मला वाटलं नाही कारण की एखाद्याचं काम असेल आणि जेव्हा ती व्यक्ती घरी असेल घरी आल्यानंतर जेव्हा त्या त्या अगदी दिनवाणी अव्यस्त असते किंवा एखाद्याला खूप मदतीची गरज असते आणि त्यांचे डोळे जेव्हा भरलेले असतात 
ते माझ्या कुटुंब आणि मुलांनी लहानपणापासून पाहिले की आपल्याला समोरून आलेला माणूस आहे फार तो त्याला दुःख झालेलं आहे खूप पीडित आहे पण त्याला आपल्याला मदत करायची आहे तर माझ्या मम्मीने त्याला मदत केल्यानंतर त्याच्या चेहऱ्यावरचा हसू आहे ते समाधान आहे कुठल्या बाजारात विकत मिळणार नाही हे मुलांवर पाहून संस्कार झालेले असतात वेगळे संस्काराची गरज पडत त्याच्यामुळे मुलाने ते सगळ्या गोष्टी पाहिलेल्या आहेत लहानपणापासून अगदी त्याने त्याच्या आईच्या आयुष्यातल्या आनंदाचे क्षण पाहिले तर तितके दुःखाचे क्षण सुद्धा पाहिलेले आहेत की मग त्या दुःखाच्या क्षणात किंवा अपयशाच्या क्षणाला माझी आई खचली नाही हे तिने त्या क्षणात पाहिले म्हणजे मी पक्ष सुद्धा एक कुटुंब म्हणूनच सांभाळलेलं आहे आणि एक हे घर सुद्धा सासू सासरे मुलं तर हे सगळे बॅलन्स करताना तुमचं स्ट्रेस मॅनेजमेंट किंवा हे सगळं मॅनेज कसं करता तुम्ही म्हणजे आता ससून सासरे नाहीत तीन चार वर्षाच्या सासरे आम्ही करतो वेगळ्या पण त्यांच्या आमच्यावर फार मोठे संस्कार आहे त्यांच्या खर तर पुण्याही अशी म्हणतो आपण त्यांनी कमवली ती आमच्या सगळ्यांबरोबर आहे पण यामध्ये घराचं आणि राजकारणाचं हे सांभाळत असताना तुमचं जर नियोजन व्यवस्थित असेल खर तर पक्ष पण त्या पदावरती असताना मी कधी ते पदाचे अध्यक्ष आहे म्हणून पुण्या शहर अध्यक्ष असताना देखील अध्यक्ष नंतरने कधी माझ्या महिलांना सांभाळलं नाही किंवा त्या पद्धतीने हाताळलं नाही महिलांचं काम की मी तुमच्यातलीच एक आहे फक्त कोणाला तरी एक न्याय द्यावा लागतो म्हणून तुम्ही मला त्या ठिकाणी अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली आपण सर्वजण कुटुंबाचे सदस्य म्हणून काम करूयात आदरणीय साहेब आपले कुटुंब प्रमुख आहेत आणि आपण सगळे कुटुंबाचे कार्यकर्ते आहोत की एकदा भावना त्यांच्यामध्ये रोज देखील आपण एक कुटुंब म्हणून सगळेजण चालत असतो त्याच्यामुळे फार अशी ओढातळ झाली नाही कायम एक लक्षात ठेवलंय की जे पद आपल्याला पक्षाने दिलेले त्या पदाला आपल्याला न्याय द्यायचा आणि न्याय देता आली पाहिजे ती भूमिका मनामध्ये होती त्याच्यामुळे प्रामाणिकपणाने काम करत आले त्याच्यामुळे कधी कोणत्या गोष्टीचा ताण जाणवला राजकारणाचे पिता भीष्म म्हणून ज्यांना ओळखले जातात असे आपले शरद पवार साहेब तर त्यांच्यासोबत काम करतानाचा अनुभव कसा आहे तुमचा माझ्या आयुष्यातलं अविस्मरणीय क्षण म्हणजे जे दिवस माझ्या आयुष्यात चोरनाक्षराने लिहावेत असे काही क्षण माझ्या आदरणीय साहेबांच्या सोबत या दौऱ्यामध्ये देखील गेले आदरणीय साहेबांनी माझ्यावरती फार विश्वास ठेवला आणि कदाचित खूप अनुभव शिकण्यासारखे इतक्या उंचीचा माणूस की केवळ महाराष्ट्रातच नाही तर देशाचं राजकारण ज्या वलयाभोवती फिरत ज्या नावाभोवती फिरत ज्यांच्या नावाशिवाय कोणतीही गोष्ट ही राजकारणाचा पूर्ण विराम घेऊ शकतो पूर्ण होऊ शकत नाही असे आदरणीय साहेबांच्या सोबत मला जे काही क्षण मिळाले त्यांच्या त्यांना जवळून पाहता आलं त्यांचे विचार ऐकता आले त्यांच्या कामाची पद्धत अनुभवता आली विशेष म्हणजे आम्हा महिलांना दिलेला सन्मान माझ्या आयुष्यात खूप मोठा आहे साहेबांनी प्रत्येक गोष्टीसाठी प्रोत्साहन दिलं आणि अतिशय आनंदाचे क्षण हे होते शिकण्यासारखं होत काही काहींच्या आयुष्यात साहेबांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पूर्ण आयुष्य जात पण मी स्वतःला खरंच नशीब समजेल की आदरणीय साहेबांसोबत हा दौरा असेल आणि क्षण असेल की ते साहेबांनी मला तो वेळ दिला आणि हा माझ्यासारख्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्याचा बहुमन आहे की साहेबांनी ती मला संधी दिली ऍक्च्युली राजकारणा लाईक दॅट की पॉलिटिक्स असं एक समाजाचा बघण्याचा दृष्टिकोन आहे तर असं तुम्हाला कधी अनुभव आला का आणि जरी आला असेल तरी तुम्ही त्याला कसं फेस केलं मला असा कधी अनुभव आला नाही डर्टी पॉलिटिक्स म्हणजे हे तुमच्या एक वल एक चौकट ठरवून घेतलेली असते तुम्ही जेव्हा घराच्या बाहेर पडता तर ते एक चौकटीमध्ये आपल्या स्वतःच्या भोवती आपली एक चौकट असावी की ज्या पद्धतीने तुम्ही राजकारण करत असता तर त्या राजकारणाला तुम्ही कोणत्या अँगलने पाहताय त्यापेक्षा तुम्ही वागताय कसं बोलताय कसं आणि समोरच्या माणसाला न्याय देताना तुमची भूमिका राहते कशी ज्या पद्धतीने मी प्रत्येकाला आवर्जून सांगते की राजकारणात समाज हा खूप जागरूक आहे आणि तो त्या अँगलने तुम्हाला पाहत असतो पण समाजात वावरत असताना आपण त्या पद्धतीने जर वावरलं तर मला असं वाटत नाही डर्टी पॉलिटिक्स म्हणून याच्यात काय मला कधी तसा काही अनुभव आला नाही आणि असे काही विषय कुठले झाले नाही एक सन्मानाची वागणूक सगळीकडे मिळाली एक निश्चित पण कधी कधी खच्चीकरणाचे क्षण आयुष्य देत राहतात आणि ते आपण गृहित धरले पाहिजे कारण हे आयुष्य आयुष्याचे अनुभव आला होता की जिथे तुम्हाला खाली खेचण्याचं किंवा खच्चीकरणाचं क्षण आला आणि त्याला तुम्ही सामोरे गेलात अनेक वेळा असं होतं माझ्या महानगरपालिकेच्या उमेदवारी असेल शहर अध्यक्ष पदाच्या काही घटना असतील म्हणजे असे बरेच क्षण होत त्या आयुष्यात येत राहतात पण मी त्यावेळेस ठरवलं होतं रात्र झाल्याशिवाय दिवसाची किंमत समजत नाही शेवटी आयुष्यात हे चढवता येणं फार गरजेचंही असतं आयुष्याच्या या क्षणामध्ये उंच गेलेला धोका खाली येणार असतो खालचा धोका वर जाणार असतो पण काही क्षण असे असतात की त्यावेळेस तुम्हाला तुमची माणसं समजणं गरजेचं असतं आणि म्हणून हे क्षण येणं सुद्धा तितकेच गरजेचं आहे माझ्या आयुष्यात जे काही क्षण आले त्यांनी माझा अनुभव समृद्ध होत गेला आणि कदाचित कुठलेच असे क्षण आयुष्यात आले नसते तर मला अनुभव मिळाला नसता किंवा तितक्या ताकदीने मी पुढचं पाऊल टाकू शकले नसते म्हणून जे क्षण माझ्या आयुष्यात आले आणि त्या क्षणांमध्ये मला माणसांची फारक झाली म्हणून त्या मी क्षणाला सुद्धा मनापासून धन्यवाद देते त्यामुळे जेणेकरून मला पुढची वाटचाल करताना अधिक चांगल्या पद्धतीने करता येईल
राजकारणामध्ये अजून तुमच्या काय महत्वाकांक्षा आहेत अजून मला असं वाटतं इथपर्यंत महत्वाकांक्षा प्रत्येक टप्प्यामध्ये वेगवेगळ्या असो असतात म्हणून तिथपर्यंत पोहोचले की महत्वाकांक्षा अशी काही नाही आदरणीय साहेबांसोबत आपण असावं ही माझ्या आयुष्याची महत्वाकांक्षा होती ती आदरणीय साहेबांच्या या दौऱ्याच्या निमित्तानं आदरणीय साहेबांबरोबर काम करत असताना आदरणीय साहेबांच्या बरोबर जे हे त्यांचे जवळून पाहण्याचा अनुभव माझ्या आयुष्यातला सर्वोत्कृष्ट अनुभव क्षण विस्मरणीय म्हणजे सगळ्याच गोष्टी आहेत माझं दैवत आहे आदरणीय साहेब आदरणीय खासदार सुप्रताई माझ्या मतदारसंघाच्या या खासदार त्यांच्या बरोबर काम करत असताना त्यांना खूप जवळून पाहणं त्यांचे अनुभव ते करत असलेलं काम इतक्या तळागाळातल्या लोकांपर्यंत पोहोचण्याची आदरणीय ताईंची भूमिका तळम लोकांसाठी करत असलेलं काम झंझावत वादळ म्हणजे म्हणता येईल असं सुप्रियाताईंचं काम आणि मला खूप जवळून पाहता आलं मला त्याचा अभिमान वाटतो की हे माझं नेतृत्व आहे सुप्रियाताईंनी एक ग्रामीण भागातील एक डॉक्युमेंटरी पण केली होती नपुसा नावाची ती खूप ऍक्च्युली जे ग्रामीण भागातील मुली आहेत त्यांचे प्रश्न त्यामध्ये मांडले होते की मुलींना नक्की काय सामाजिक किंवा इतर कोणते प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात तर सगळ्यात महत्वाचा म्हणजे मला जाणवलेलं असं आहे की ग्रामीण भागामध्ये मुलींना शिक्षणापासून वंचित ठेवलं जातं तर त्यासाठी काय भूमिका असली पाहिजे किंवा नकोशा हे एकाच गोष्टीबद्दल बोललात पण आदरणीय ताईंचा कामाचा लेखक वगैरे म्हणलं तर मला असं वाटेल आजचा दिवस आणि रात्री कमी पडेल खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांनी विद्यार्थ्यांसाठी काम केलंय शिष्यवृत्तीसाठी त्या भागात काम केलं असेल वयोवृद्धांसाठी काम केलं असेल अनेक योजना त्यांनी त्यांच्या भागामध्ये राबवत असताना तुम्ही सायकल वाटपाचा कार्यक्रम असेल की एखाद्या मुलीला शाळेचं अंतर जास्त आहे म्हणून तिचं शिक्षण थांबू नये आणि तिला शिक्षणाचे पुढचा रस्ता बंद न होता तिच्या पालकांना दिलासा देण्याचं काम ताईंनी केलं ह्या गोष्टी सोप्या नाही त्याला इच्छाशक्ती आवश्यक असते आणि याबरोबर फक्त राजकारण करत असं नाही तर आमच्या कार्यकर्त्यांमध्येही त्यांचा कायम हा विचार असतो की राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन आपली भूमिका की एखादं तो माझ्या मताचा आहे की नाही माझ्या पक्षाचा आहे की नाही हा विचार कधी त्यांनी केला नाही एक महिला म्हणून असेल समाजाचा एक घटक म्हणून आणि ज्या मतदारसंघाचं मी प्रतिनिधित्व करते त्या लोकांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मी खासदार म्हणून त्यांनी त्या लोकांनी मला मतदान केले म्हणून माझा आवाज संसदेमध्ये आहे आणि या सगळ्या लोकांचं प्रतिनिधित्व मी संसदेत करते म्हणून ताईंची ही भूमिका असते की जो कोणी मला आवाज देईल त्याच्या मदतीला मी पोहोचलं पाहिजे गेलं पाहिजे आणि ही भूमिका सगळ्या या माध्यमातून त्या रुजवत असतात आठवडी बाजार असतील खाद्य महोत्सव त्यांनी किती ठिकाणी भरवले आणि महिलांच्या बचत गटांना काम देण्याच्या माध्यमातून त्यांनी एक कुटुंब उभं करण्याचा प्रयत्न केले बोलणं वेगळं असतं करणं खूप वेगळं असतं बोलताना आदरणीय ताई हा फक्त करतात आणि बोलायची गरज पडत नाही सातत्याने संसदरत्न पुरस्कार मिळणं म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याचा सातत्याने शाळेमध्ये प्रथम क्रमांक येणं म्हणजे तो एक दिवसाचा अभ्यास नसतो त्याला तीनशे पासष्ट दिवस अभ्यास करावा लागतात त्यांच्या प्रेझेंटीपासून असेल त्यांच्या विचारलेल्या प्रश्नांपर्यंत असेल लोकांचे मांडलेले प्रश्न विधेयक असतील हा सगळा अभ्यास ते सातत्याने संसदेमध्ये करत असतात आणि लोकांचे अगदी आमच्या सर्वसामान्यांचे प्रश्न ते पार्लमेंटमध्ये मांडत असतात त्याच्यामुळे खूप राजकारणापलीकडच्या हा हे वलय आहे की ज्याला मी जवळून पाहते आणि माझा आदर्श आहे हा मला खरंच मनापासून गुरु कोण आहे राजकारणातील गुरु एक मार्गदर्शक आज तुम्ही राजकारणामध्ये एक गरुड भरारी म्हणावी लागेल तर हे सगळं करत असताना मार्गदर्शक म्हणून कोण लागत अर्थातच आदरणीय ताई खासदार सुप्रिया ताई पासून माझं राजकारण सुरू झालं त्यांची सर्वप्रथम पहिली लोकसभा आणि तेव्हापासून माझं राजकारण आणि आतापर्यंत हा प्रवास माझा गुरु नेतृत्व बहीण मैत्रीण ह्या सगळ्या नात्यांची बी माझी ताई बहुतेक फिरते आणि खूप जवळ मी त्यांचं त्यांना पाहते त्यांच्या अनेक गोष्टी आत्मसात करण्याचा प्रयत्न करते त्यांचे विचार आत्मसात करण्याचे प्रयत्न करते एक शिष्य म्हणून माझी ही भूमिका कायम अशी राहणार आहे की माझ्या गुरुकडून मला जितकं शिकता येईल तितकं मी शिकण्याचा प्रयत्न करते तुम्ही महिलांसाठी काय संदेश द्याला खर तर महिलांना संदेश द्यावा असं का मला वाटत नाही कारण की महिला जन्मताच त्या खूप चांगल्या पद्धतीच्या मी तुम्हाला सांगितलं त्या पद्धतीने उत्तम मॅनेजमेंट गुरु असतात अगदी नियोजन त्यांचं इतकं परफेक्ट असतं घरातल्या पासून बाहेरच्या पर्यंत पण जेव्हा महिला ही समाजकारणात आणि राजकारणात उतरते ना ती कधी करप्शन करत कारण की तिला नऊ महिने नऊ दिवस गर्भात वाढणाऱ्या लेकराला ती तसा जीव लावते तिचं त्याच तिचं बाळणपणातल्या वेदना तिने सोचलेल्या असतात तर त्या वेदना गुरु शोषू शकत नाही ती वेदनांची सर तिला माहीत असते आयुष्याच्या प्रत्येक क्षणाला ती ती वेदना सोसत आयुष्य जगत असताना ती दाखल होत असते शेतकरी आत्महत्या करेल पण शेतकरी पत्नी कधी आत्महत्या करत नाही ती पदर खोसते मुलांना बरोबर घेते आणि सांगते पुन्हा लढू म्हणजे इतके तिचं आयुष्य हे तिला जगण्याचं 
त्याच्यामुळे मी एक महिला असून एका महिलेला मला असं वाटत नाही की खूप प्रत्येक महिला ती ताकदीने जगत असते फक्त मला सांगायचंय तितकं की महिलांनी स्वतःचं अस्तित्व कधी कोणी हिरावून घेत असेल तर तसं त्याला करून देऊ नका आपल्याला आपला अस्तित्व नाही जगता आलं पाहिजे अनेक वेळा असं होतं की एका महिलेचा कुठेतरी खच्चीकरण करायचा प्रयत्न साज समाज आहे पुरुष प्रधान संस्कृती अजूनही आपण किती म्हणलं आदरणीय साहेबांनी आपल्याला पन्नास टक्के आरक्षण दिलंय साहेबांचे आम्ही खरं महिला देणे करी आहोत कारण की सगळ्याच ठिकाणी सगळ्याच क्षेत्रात साहेबांनी नेतृत्व करायची संधी दिली कर्तृत्वाची संधी दिली म्हणून समाजात आत्मसन्माने जगत आलं पण हे जगत असताना हाच नाही म्हटलं तरी पुरुष प्रधान संस्कृती असेल कुठेतरी पुरुष प्रधान संस्कृती बाजूला सारत असताना की स्वतःच्या अस्तित्वानं जगता आलं पाहिजे कधीतरी कोणाची तरी मुलगी कोणाची तरी आई कोणाची तरी बहीण ह्या नावाचं वलय बाजूला सारून हो मी रुपाली चाकण कर ह्या नावाने जगता आलं पाहिजे हे प्रत्येक महिलेने जर ठरवलं तर पुढे ना कुठे तिला तिच्या आयुष्याचा एक चौकडी वर्तुळ असतात ती वर्तुळ बाजूला सारून मला जगायचंय ही भावना खूप महत्वाची असते आणि त्या पद्धतीने ती जगू शकते म्हणून महिलांना मी आवर्जून सांगेल जगा पण स्वतःच्या धन्यवाद ताई खूप खूप आभार आणि खूप छान वाटलं तुमच्याशी गप्प मारून एम के एनच्या पुढच्या भागामध्ये असंच आपण अजून नवदुर्गांना भेटणार आहोत तोपर्यंत पाहत राहा एम के नमस्कार